Hello. Um, we have to win in parking. Uh, if not, uh, then it will be very difficult. So the next game uh, will more or less decide that. If we win that, we're still alive. If Danimarka'da maç kazanabilmek için bir şey öğrendiniz mi? Um, yes and no. And no, if you see the part of the first half, the difference between the two, the, the two team uh, was in a way two miracles have come quite uh, thick and fast uh, during our Champions League campaign at home. Um, and I'm not one to go back and look at the history, but um, I think that um, we showed for 55 minutes against Ju Juventus that we we can do it. I think that uh, if we can take anything from the game here, it's always that the, the tempo for many of the new players. It's it's a new experience, but it's a good one because they can uh, uh, use that to deal better with the situation next time. Um, so every minute you get in the Champions League, you learn, and especially with a team like us now, where we are a little bit start-stop team, uh, who are trying to put things together, um, and we're playing every three, fourth day, so it's uh, uh, we have a little bit too little time on the training pitch, maybe to put the details right. But uh, as I told you before, uh, the game, the mentality, and the willingness to work hard every day is there and then it's always hope and uh, I don't think that uh, I'm too surprised that if Galatasaray play up to their best which they did in the first half we will have problems in periods uh, and also I think it's a great lesson that if you do individual mistakes on this level you will be punished at once and that was also what happened in the first half but uh, we also must credit Galatasaray uh, that they are a great team. Ee, aslında evet ve hayır ee, maç seyrettiniz fark büyük bir fark vardı arada şansa inanıyoruz ee, mucize olabilir mucizeler hızlı ve anında olabiliyor ee, şampiyonlar ligi maçları zor geçer geçmişe dönmek istemiyorum fakat e, Juventus maçının ilk 55 dakikasında oynadığımız oyunu oynayabilirsek sonraki maçta bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tempomuz e, ve yeni oyuncuların e, hızı iyi sayılır. Yani iyi şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum tekrardan. Bunu zaman gösterecek. E, de, detaylar, istekli bir takımız. Galatasaray orada kazanırsa yine sürpriz olmaz bizim için. Bireysel hatalar e, maalesef cezalandırılıyor. Ve bugün de Bizim için öyle oldu. As I said before the game, that we will be better prepared for each game, and but I'm not surprised that this can happen because this is top international football, Champions League, top of the pops, and uh, Galatasaray murdered many better teams than us last year in this same arena uh, with the same players. Uh, uh, so I, I'm not surprised at all, uh, and I think that. Um, we have to uh, this level is absolutely high the level is so when we are not at our very best and we have a quite new team uh, some of the players hasn't experienced this before then this can happen um, so I'm not surprised but uh, we can't give up and if we um, can play up to our very best in parking with the, our spectators behind us we can we can do it I'm I'm sure her oyunda daha iyi ol, olmaya çalışıyoruz elbette ama bu bildiğiniz gibi şampiyonlar ligi maçları çok zor geçer. Ee, yüksek derecede oyunlar oynanır. Ve neyin, na, ne olacağı belli olmaz. Biz her zaman en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Real Sociedad İspanya'da çok iyi bir takım. Ligi götürüyor. Ama şampiyonlar ligine e, katılamadı. E, tabii ki biz her şeyi bırakmış değiliz. E, sonraki maçta and also the best team in Italy has two points in this kazanmamız gerekiyor sonraki maçı elbette eğer kazanamazsak işimiz çok zor her şey sonraki maça bağlı sayılır 
yaşam, ölüm kalım mücadelesi vereceğiz. Talip edersek zaten öldük sayılır.